Hey, hey, ¿qué pasa chicos? Aquí Jin, 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a una segunda mini guía de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Como ya sabéis en el vídeo anterior, en la última mini guía que subí, desbloqueamos esta armadura de Link Oscuro, así que si no habéis visto ese vídeo os recomiendo verlo porque está chimbioso y está curioso y está informativo. Bueno... Como sabréis y si no lo sabéis eh, os recomiendo cerrar este vídeo ya e iros a tomar por el culo porque no quiero que os spoileéis de este juego esto eh, ya para cuando os hayáis pasado las cosas pues ya pues rebañáis ¿no? que es lo que estamos haciendo al igual que las primeras guías que subí de Xenoblade Chronicles X que eran no, no tenían spoiler pero era ya para vencer a enemigos tochos así que lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy eh, va a ser completar eh, la armadura de los Zora porque como sabréis en la historia solo nos dan una parte que sería la pechera y nos faltan dos, nos faltan dos partes que sería el casco y las piernas y os preguntaréis, ¿dónde coño están esas dos partes que faltan? bueno, pues os venís aquí al dominio Zora básicamente vamos a, a ver el mapa no para que os ubiquéis un poquito estamos a la derecha del todo le damos zoom y estamos en la región de los Zora bueno, pues os, os subís aquí donde está el gordito que sería el rey esto es muy Ocarina of Time no el rey ese que luego se congela y le tienes que descongelar, etcétera, etcétera y eh, tendríamos que avanzar por aquí eh, planeando o nadando y subir esta catarata con la armadura Zora hasta llegar a este lago llamado Lago Toto. Así que vamos para allá. A ver, me voy a poner la armadura de los Zora porque la vamos a precisar. A ver dónde está. Dónde está. Aquí está. Con la pechera que es lo único que nos dan en, en, en la aventura, ¿no? En la historia. Ahí está. Vamos a planear. Y vamos hacia este lado y como veis ahí a la izquierda tenemos esa catarata enorme. Así que os recomiendo tener dos barras de esta mina. Bueno, la primera que os trae el juego de por sí y una barra extra. Así que vamos a precisar mucha esta mina porque como veis ahora nos va a tocar nadar. Imaginaros si llegáis nadando. Tendríais la estamina ya por los suelos. ¿no? Así que mejor planear y ahora en lo que caemos, madre mía Link, vamos a trepar por la catarata con esta armadura que es la habilidad especial que nos da. Ahí está, planeamos y avanzamos hacia la siguiente catarata que es esta de enfrente y ya nos va a catapultar a ese lago Toto que tenemos que llegar como sea. Venga Link, vamos a darle a nadar rápido, como veis esta parte es nadar a contracorriente y gastáis, gastáis mucha estamina, así que venga poquito a poco, le damos y continuamos trepando la catarata, madre mía qué puto crack, no será el, el puto amo Link... <risa> Esta habilidad cuando la vi, Dios, me quedé flipado. Bueno, la espada maestra ya ha recobrado su poder. Que sepáis todos los que preguntáis por la espada maestra, que sepáis que sí, se rompe, pero se rompe durante 10 minutos. Luego ya recupera su poder y podéis volver a utilizarla. ¿Y qué efecto tiene la, la espada maestra? Bueno, pues tiene un, un poder de 30, 30 puntos de poder, pero si lucháis contra un enemigo controlado por Ganon, como puede ser las arañas ancestrales esas, pues se eh, pone el poder en 60, tanto eh, contra esos enemigos como contra los jefes finales de los templos, ¿no? Templos o mazmorras principales del juego. Bueno, tendríais que subiros aquí, a esta zona, ya estamos en el lago Toto, como lo veis, y os tendréis que poner el imán. Y una vez con el imán puesto, ahí abajo podríais divisar que al fondo del agua hay un cofre metálico que podréis arrastrar hacia vosotros. Así que como yo ya tengo el cofre, bueno, ya lo he abierto porque lamentablemente he hecho esto antes de nada. Bueno, antes de hacer el vídeo. <ríe> Voy a ver qué es eso, un, co un conejito. Esto es con... Ah. Es una seta sigilosa, madre mía, cómo estoy de la vista, para que veáis que estoy medio cegando. Bueno, ahí es como conseguiríamos el, el casco, bueno, me lo voy a poner para que lo veáis, sería el gorro de los Zora, este, en ese cofre que, que no he podido enseñar porque ya no está, ha desaparecido del maldito mapa, pero bueno... Una vez que ya tengamos el casco ya nos faltaría solamente las piernas, bueno, los pantalones y eso se consigue en una, una misión secundaria, que se que se desbloquea después de hacer la misión principal de esta zona, ¿no? Que sería el templo o lo que quiera ser que haya aquí, que no quiero decir ni desvelar, por si alguno de vosotros se enfada conmigo encima por haceros las mini guías estas, que no hay spoilers, bueno, hay spoilers de cómo desbloquear las cosas, pero poco más. Venga, vamos por aquí. Ya hemos llegado al santuario de, de los Zora, ¿no? El teletransporte hacia la ciudad. Madre mía, debería callarme un mes algunas veces porque son chorradas inmensas. Pero bueno, vamos por aquí y teóricamente si subimos estas escaleritas de caracol por la izquierda o derecha dependiendo de por dónde lo mires a la derecha debería haber una mujer bueno una mujer zora que nos va a dar una, una misión secundaria 
Así que vamos a ver en qué consiste lo que nos ofrece esta mujer. Ahí está, buenas noches. Link, la bestia divina ya no supone una amenaza para la región, pero sigue habiendo un grave problema. A ver, cuéntame, mujer. Me señala con el dedo, mi caza. Aquel de allí es el monte Trueno, y en él vive un aislado monstruo de melena roja conocido como Centaleón. ¿Podrías enseñarme la, qué aspecto tiene un Centaleón? No me importa si es del monte Trueno o de cualquier otro. Solo quiero ver uno. ¡A la orden! Me alegra haber llegado a un acuerdo tan rápidamente. Verás, en la región hay algún inconsciente que se dedica a poner carteles por ahí. Invita a los jóvenes a que vayan a lanzarse desde el cabo valiente, en lo alto del monte Trueno. Mi plan era mostrarles el centaleón para que así se les quiten las ganas de ir por la zona. Así evitaremos que corran peligro y que cometan una temeridad, madre mía. Venga va, pues si lo que quieres es ver un centaleón, vamos a buscar un centaleón. Aunque no garantizo que esté porque como sabéis en este juego, esto ya para quien no lo sepa... Eh, cuando matáis un enemigo ya no vuelve a aparecer hasta que no sale una luna carmesí. Eh, la luna carmesí sale cada mucho tiempo y lo que hace es eh, revivir a todos los enemigos que has matado. También sé que hay una forma de revivir a los caballos, pero como no sé dónde está esa ubicación para revivir a los caballos, pues no me quiero jugar la vida del caballo nada más que por la tontería de ponerme a luchar contra un centaleón por ejemplo que es lo que vamos a buscar aunque no garantizo que esté pero vamos que si vosotros no lo habéis matado va a estar así que tendréis que venir por aquí yo os voy a enseñar el recorrido para que no os perdáis y imagino que simplemente le tendremos que hacer una foto así la mujer esta puede ver el centaleón porque lo que no creo es que necesite que le arranquemos la puta cabeza y llevársela en bandeja de plata ¿no? Simplemente con una foto servirá. Así que vamos por aquí, subimos. Ahí está, poquito a poco. Bueno, poquito a poco va todo follado este hombre. Lo que pasa es eso, que los mapas son inmensos. Y todo parece pequeño <ríe> a medida que corres. Porque la verdad, este juego yo creo que es el mejor... Bueno, me arriesgo a decirlo. Es el maldito mejor juego que he jugado en muchísimos años. Sin ningún tipo de duda. Porque todo lo que hay... Aunque penséis que es una montaña de mierda o tal, siempre puede haber alguna ubicación donde poner una bomba y, y acceder a un cofre. Siempre hay algo, siempre hay algo. No están las cosas puestas por poner. Así que muy, muy bonito, sobre todo la física del juego, ¿no? Los movimientos de Link, los movimientos del caballo, la gente, cómo reacciona a la lluvia, por ejemplo. Cuando llueve se refugian, se, se ponen a correr como si fuera el fin del mundo. Está, está muy logrado en esos aspectos este juego. Madre mía, qué bonito. Bueno, se nos pone a llover, pero ya hemos llegado prácticamente a esta zona, que aquí es donde debería salir el centaleón, que es un centauro, básicamente. Y es un enemigo que, antes de empezar en el templo de, de esta zona, ¿no? os pide que vengáis por aquí a recoger una serie de objetos que vais a precisar para el templo. Y la idea es que el centaleón nos vea, pero eh, yo como necesitaba materiales, pues recordaba ese centaleón que sería en esta zona donde se ubica y vine a matarle para conseguir esos materiales, dado que ya soy más fuerte y puedo hacerle frente. Así que volvemos a, a la región de los Zora, no, ahora no, ya que no hay centaleón. Imaginemos que le hemos hecho una foto, yo fuera de cámara eh, al darme cuenta de que no estaba el centaleón He tenido que repetir el vídeo y he tenido que ir a otro centaleón a hacerle una foto. Así que imagino que con una foto servirá. Así que vamos, vamos a volver y vamos a darle esa foto a esta maravillosa mujer de color rojo. Aunque eso no me gustó en un principio porque los Zora son todos azules o deberían ser azules. Pero parece ser que han innovado en, en gama de colores de Zora. ¿no? Pero no está mal porque hubo un Zora negro que está por ahí. Y me gustó bastante el diseño y aparte están los Zora azules de toda la vida, así que no está mal. Por ejemplo, hay un personaje principal que no voy a decir ni, ni su nombre. No voy a ser que me dé eh, Sida, eh, eh, Sidon, eh. Bueno, este es el Zora que me gustó, que es negro, madre mía, cómo mola. Y vamos a hablar con la mujer, <ríe> madre mía, cómo es como la oreja en lo que vamos haciendo este camino inmenso. En fin, venga, vamos por aquí. Y hablamos con esta bella mujer, a ver si con la foto cuela, no he hecho esta misión nunca. Así que... ¿Cómo lo...? Sí, mira, aquí lo tienes. ¿De veras? Ah, madre mía. ¿Qué putos amos? Venga, le enseñamos ahí la, la foto. 
de la Pokédex. Ah, bueno, que ya tenía foto de otro Centaleón, que es lo que me iba a comer. Digo, guau, te ataco con la cámara de fotos <ríe> y por lo menos te, me hago una foto de, de tu escroto. Ahí está. Bueno, esto lo dejo para que lo leáis. Ya lo leeré yo mientras lo edito porque es bastante complejo, complejo y complicado. El, el hablar y leer y, y comentar lo que estamos haciendo bueno, como veis nos dan las grebas Zora que nos dan la habilidad de nadar así que vamos a dejar por aquí el vídeo esto ya lo leeré luego calla mujer, déjame en paz déjame en paz, ya tengo lo que quiero gracias, gracias, gracias Ay, bueno, ahí está hemos, complicado, hemos completado perdón, la, la misión y nos ponemos los pantalones Zora y ahora deberíamos hacer una miniatura a ver... Nos ponemos al lado de, del Sidón. <risa> Venga, va, esto, esto ya por la risa, ¿no? Por los loles y por la necesidad de una miniatura. Porque yo, lamentablemente, para las miniaturas soy muy malo, ¿no? <risa> eh, como veis, no, no hago mucho clip, ¿veis? Con la miniatura, simplemente una captura de, de pantalla y ya está. Bueno, nos ponemos aquí al, aquí, al lado de este buen señor. Que sería un personaje importante en la historia. Y tenemos miniatura de la armadura de los Zora, así que espero que os haya sido útil este vídeo y lo votéis positivamente, dado que es un trabajo de investigación, la verdad, eh, de, de conseguir las cosas y demás. Así que un saludo a todos, nos veremos en la siguiente mini guía de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Suscríbete si no estás suscrito, importante para no perderte ningún vídeo, deja tu like y comparte. Así que hasta la próxima.